好，我是瑞希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？无论你在哪儿，无论今天你经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。妈妈，昨天回家的路上，我看到了一对母女。我隔着很远就能听见小女孩在很开心的跟她妈妈比划着学校里遇到的事情。我站在那个路口，看着他们慢慢走远，忽然特别想你。想我上小学的时候，每天到家都会跟着你从客厅到厨房。叽里呱啦的讲着芝麻大点的事儿，以至于那时候我身边的所有同学，你都知道他们的名字。如今长大了，心事反而讲的少，说到底，是怕你担心。以前我常说，我一切都好，但你大概从来没信过。其实刚来北京的那两年。这的确是句假话。那时候可苦了，工资不高，卖的东西很贵，我也过着那种一包挂面煮好几顿的日子。但是八年了，我在这儿不知不觉都八年了。我有了稳定的工作，离住的地方通勤不到半小时，我也找到了另一半，会在生病的时候跟我说要吃药。在晚饭之后，他会陪着我把附近的马路都走遍，像你和我爸那样。现在入冬一冷，我自己呢就知道把秋裤穿上，而且家里的药都很齐全，医院从挂号到报销的流程我全都门儿清，连急救措施我也会有意识的听一听。我已经不再像一个小孩子了，遇到一点事情只知道崩溃。如今的我，不管是职场还是生活里，其实都比你想象的要更坚强，也更成熟。所以我一切都好，再也不是一句硬撑，而是可以给你宽心的话。妈妈，这两天北京的风可大了，刮在脸上竟然有几分。像东北的风刀子。我还记得小时候，你骑着车载我去补习班，说如果风大吹脸，就把头埋到你的后背上。我就是那样在你的背后长大的，是被你捧在手心里，连重话都不舍得多说一句的，疼大。所以，就算这么多年过去了，你还是会经常问我吃的好不好，睡得怎么样，然后隔三差五的给我发红包，说让我买暖乎乎的奶茶喝。我总觉得你比我还要熟悉北京的天气，降温了你给我打电话叫我添衣服，下雨了你提醒我说千万别忘带伞。最近我才琢磨明白，为什么小时候你老说。一秒钟不盯着我都担心我出毛病。原来这就跟这几年我念着你是一样的。我也想知道东北那么冷，你衣服穿的够厚吗？三餐之余有给自己买爱吃的点心吗？上次回家，我因为看你经常干活，手背都裂了。我买的护手霜，你有涂吗？其实讲那么多，就是想告诉你，你的女儿真的长大了。现在你可以抽出时间和精力去爱自己了。那天看说，一个家庭，谁都能无怨且无恙，才是这个家最大的福气。
咱们大半生走过来，恩恩怨怨，或许早都看淡了，索性就求一个无恙。你我分居两地，若都能无恙，该多幸福呢！其实一直没跟你说过，上次你找我商量家里的事儿，其实我特别开心，我很谢谢你能信任我，愿意把肩上的担子放心的交到我手上。虽然你没有说过女儿靠得住这样的话，但那句“妈听你的”，给了我莫大的安慰。好像三十岁了，终于学会以一个大人的样子重新看待父母，也总算以一个大人的能力。重新走到你们的身前。从今往后，换我关心你胖了瘦了，最近开不开心，也听你说邻里的八卦，给你和姐妹旅行的照片点赞。我从来都知道妈妈不好当，但我真的想给妈妈当一回妈妈。你做任性的小孩儿。你想吃什么就吃什么，想去哪儿玩就去，想穿的怎样多彩就去穿，想活的怎样漂亮就依你的想法来。不要舍不得花钱，也不用每一笔都替我攒着。喜欢的镯子早点买，好看的外套不要放到柜子里面落灰。冷天的时候出门打车吧。不要顶着寒风等公交。我应该比任何人都希望你能摘下妈妈的这个标签，从此去过你不被任何人定义的人生。因为这个世界上一定没有任何人比我更希望你能快乐。妈妈，不用害怕身边的朋友会变少，担心体力终于有一天跟不上心力。也不要总想着花在吃穿上的钱都是浪费。我是你通讯录的第一名，紧急求助电话的快捷键，和重要关头的意定监护人。我还可以是你的家人、朋友，以及任何时刻都会握住你的手的伙伴。最后，我想说。别忘了，我们两个人的生命从最初就是绑在一块儿的，所以，无论过去、现在，还是未来。